কেরানীগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পুনর্পূর্ণ কার্বন পুনর্পূর্ণ কার্বনের মিনিং আমরা সবাই বুঝি পুনর্পূর্ণ মিনিং আছে যে যোগে ক্লোরিন আছে ক্লোরিন আছে এবং কার্বন আছে আমি উদাহরণ হিসাবে এখানে বোঝার সুবিধাতে লিখে রাখছি যেমন উদাহরণ এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সি সি এল থ্রি এ এটা কার্বন এটা ক্লোরিন এটা ক্লোরিন আবার নিচেও দেখে রাখছি সি সি এল টু এফ টু ফলে এটাও একটা পুনর্পূর্ণ কার্বন কারণ এখানে ক্লোরিন আছে ক্লোরিন আছে এবং কার্বন আছে কিন্তু একটা লক্ষণীয় বিষয় আমি এটা পুনর্পূর্ণ কার্বন ঠিক আছে কিন্তু পুনর্পূর্ণ কার্বনকে কিন্তু অন্য আর একটা ভিন্ন নামে রাখা হয় সেটার নাম হচ্ছে ফ্রিয়ন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই ফ্রিয়নের সাথে কিন্তু আর একটা সংখ্যা উল্লেখ করা হয় যেমন লক্ষ্য করে দেখো যে আমি প্রথম নাম্বারের সাথে এখানে কিন্তু বাদে ফ্রিয়ন এগারো লিখে রাখছি এবং মিসিকটার সাথে বাদে ফ্রিয়ন বারো লিখে রাখছি প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি আমরা সবাই হচ্ছে উপর দুইটা একটা মেনে নিচ্ছি যে এটা একটা কোনো কোনো কারণ যোগ প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই ফ্রিয়ন ইলেভেন বা ফ্রিয়ন টুয়েলভ এটা কিভাবে আসলো বা আমি এখানে বক্সে লিখে রাখছি সিএফসি ইলেভেন সিএফসি টুয়েলভ এটা কিভাবে এটা আমি কিভাবে বলতে পারবো যে এই সংকেতটাকে এই নামে রাখতে হবে হ্যাঁ এটা নির্ণয় করার একটা সহজ পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিটাই আমি এখানে আলোচনা করছি এখানে দেখো আমি নির্ণয় লেখে রাখছি এবং ধরি যে আমি প্রথম টাকা নিয়েই আলোচনা করছি এখানে ধরি সি সি এল থ্রি এফ এর ইউ পার্ট নেমের সংকেত সি এক্স সি এ বি সি প্রশ্ন থাকতে পারে এ বি সিটা কি এ বি সিটা কি তোমরা পরিচয়টা এখনই জেনে যাবে এখানে নিজে লক্ষ্য করো যে এখানে এটা হলো এই অনুতে উপস্থিত কার্বন পরমাণুর সংখ্যা তাহলে আমরা দেখি যে এই অনুতে উপস্থিত কার্বন কয়টা আছে একটি এবং সেই উপস্থিত কার্বন পরমাণুর সংখ্যা থেকে কিন্তু আবার একটি বিয়োগ করতে হবে ফলে আমি এক থেকে এক বিয়োগ করে এখানে শূন্য পেয়েছি আর বি হচ্ছে অনুত উপস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা তার সাথে একটি কি করতে হবে যোগ করতে হবে আমি এখানে কি করছি দেখতে পাচ্ছি যে এই যোগের ভিতর কোনো হাইড্রোজেন নেই ফলে এখানে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা শূন্য আর সমীকরণ অনুসারে এখানে লেখার জন্য বা নিয়ম অনুসারে এখানে লেখার জন্য এখানে এক দিতে হবে ফলে শূন্য যোগ এক সমান এক অন্যদিকে সি সমান হচ্ছে অনুত উপস্থিত কোনোরের পরমাণুর সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যোগে ডাইরেক্টলি সরাসরিভাবে যে ফ্লোরিন কয়টা উপস্থিত আছে সেটা হচ্ছে একটি যার কারণে এখানে ফ্লোরিন সংখ্যা একটি সুতরাং সি সি এল থ্রি এর ইউ প্যাক সংখ্যা সমান সি এফ সি এর মান বসায় এখানে আমরা এর মান পেয়েছি জিরো বি এর মান পেয়েছি এক সেটা এখানে বসানো হয়েছে সি এর মান পেয়েছি এক এই সংখ্যাটা সেখানে বসানো হলো ফলে সি এফ কারণ এটা হচ্ছে অনুত উপস্থিত কার্বন পরমাণুর সংখ্যা তাহলে এখানে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা এক আর সমীকরণ থেকে কার্বন পরমাণু নিয়ম অনুসারে এক বাদ যাবে সেটা বাদ কারণে এটা শূন্য হয়েছে আবার বিদ্যে হচ্ছে অনুত উপস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা তার সাথে এক যোগ দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো হাইড্রোজেন নাই কিন্তু এক যোগ করার কারণে এখানে মানটা আবার এক হয়েছে আর সি এর মান হচ্ছে অনুত উপস্থিত ফলের মানের সংখ্যা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনুত উপস্থিত আছে দুইটা যার কারণে সি এর মান দুই ফলে এখন যদি আমাকে লিখতে বলা হয় যে সি সি এল টু এফ টু এর ইউ প্যাক সংকেত করবে সেক্ষেত্রে আমাকে বলতে হবে যে সি এফ সি এ বি সি আমরা লক্ষ্য করি যে এখানে এর মান শূন্য বির মান ওয়ান সি এর মান টু তো এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে জিরোটাকে বাদ দিয়েও লিখতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা সংখ্যাটাকে লিখতে পারি সি এফ সি টুয়েলভ আশা করি তোমরা এখন থেকে পনেরো পনেরো যোগে ইউ প্যাক সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে তবে এই আলোচনা শেষে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে আমরা পড়ছি সি এফ সি পনেরো পনেরো কারণ কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু পনেরোর পরমাণুর কোনো হিসাব করা হচ্ছে না কারণ আমি এখানে কোনো পনেরো পরমাণু হিসাব করছে না এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় যে আমরা রাসায়নিক সংকেত থেকে যেমন সি সি এল টু এফ টু থেকে ইউপ্যাক সংকেত সি এফ সি বারো এটা নির্ণয় করলাম প্রশ্নটা হচ্ছে যে কখনো যদি চলে আসে যে সি এফ সি বারো যেটা ইউপ্যাক সংকেত সেটা থেকে কি রাসায়নিক সংকেত নির্ণয় করা যাবে উত্তর হচ্ছে যাবে
কিভাবে যাবে বুঝতে হলে পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো ওকে সবাইকে ধন্যবাদ